ഇതിനേക്കാൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടൈം പപ്പായുടെ കൂടെയും മമ്മിയുടെ കൂടെയും ആയിരുന്നു വളരെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിരുന്നു അൺഡിറ്റാച്ചബിൾ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഞങ്ങൾ പോയി അവരെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ ശ്രമിച്ചാലും അവർ വരത്തില്ല അത്രമാത്രം പപ്പായുമായിട്ട് ഒട്ടിച്ചേർന്നൊരു ജീ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു രണ്ടുപേരുടെയും ട്രിബ്യൂട്ട് തന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ബ്രദറിലോ അത് വായിക്കുവാനായിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പപ്പ നയൻറ്റി സെവനിൽ വന്നപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും വലിയ പ്രയാസമായി പപ്പായും മമ്മിയും വന്നപ്പോൾ അവരെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുവാൻ അവർക്ക് പ്രയാസം വന്നു ഉടനെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു അവരെ ഇവിടേക്ക് വിടാമെന്ന് അങ്ങനെ രണ്ട് വർഷം നയൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ മോള് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഇവിടെ പഠിച്ചു മോന് ആറും ഏഴും ക്ലാസ് ഇവിടെ പഠിച്ചു എന്നാൽ മമ്മിയുടെ ആ പ്രയാസം ആ സമയത്ത് മമ്മിക്ക് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസം ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ അറിയുന്ന പോലെ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു അറ്റാക്ക് വന്നു എന്നാൽ ദൈവം പിടിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ആ സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുവാൻ പ്രയാസമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്ന ഞങ്ങൾ വന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു പപ്പായ്ക്ക് അവരെ വിടുവാൻ മനസ്സിലായിരുന്നു അവർക്ക് വരാനും മനസ്സിലായിരുന്നു എന്നാൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം അവരിൽ നിന്ന് ലാളനയും സ്നേഹവും കിട്ടി അത് ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കാണ് പപ്പ മോൻ എന്നോട് പറയുകയാണ് പപ്പ കുഞ്ഞിലെ അവൻ്റെ കുഞ്ഞിലെ പപ്പായുടെ മറുടി മടിയിലിരുത്തി പപ്പ സ്റ്റിയറിങ് ഡ്രൈവിംഗ് അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ അവനെ വളരെ ലാളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഏത് കടയിൽ കൊണ്ടുപോയാലും അവൻ ചോദിക്കുന്ന ചോയ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും അവൻ എന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും പപ്പായ്ക്ക് അത് ലിമിറ്റഡ് ഇൻകമേ ഉള്ളൂ അവൻ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെയും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് അവരെ പ്ലീസ് ചെയ്തു മോൾ തന്നെ ഒടുവിൽ അവരുടെ ട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ ഒടുവിൽ അവർ എഴുതിയ വാചകം ഇതാണ് ഐ ഓൾസോ ലൈക്ക് ടു സെർവ് മൈ ലോഡ് ആസ് മൈ പപ്പ ഹു ഹാഡ് ദ പാഷൻ ആൻഡ് സീൽ ഫോർ ഗോഡ് അതാണ് മോൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് എനിക്കും എൻ്റെ കർത്താവിനെ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സേവിച്ചതുപോലെ എനിക്കും സേവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവൾ ആ ട്രിബ്യൂട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചത് മോനും അത് തന്നെയാണ് പപ്പായുടെ പേഷ്യൻസിനെ പറ്റിയാണ് മോന് കൂടുതലായിട്ട് അവന് പറയുവാനുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യനോടും മോൻ കറുത്ത് പപ്പ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഏത് മനുഷ്യനോടും അതെ ഒരുപാട് ഹാറ്റയും പപ്പായ്ക്ക് മനുഷ്യർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചർച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തതിലും പപ്പായുടെ മിനിസ്ട്രി ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ പോരാട്ടങ്ങളൊക്കെയും അതിജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അങ്ങനെയൊക്കെ കർത്താവ് കരുത്ത് കൊടുത്തു എന്നാൽ ആ സമയത്തൊക്കെയും ഒരു വാക്ക് പോലും ആരോടും അതെ കറുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അത്രമാത്രം പേഷ്യൻസ് ലോങ് സഫറിംഗ് പേഷ്യൻസ് പപ്പായ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് മോനെ അട്രിബ്യൂട്ടിലുണ്ട് അതൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു അത് പപ്പ ഒരിക്കലും എൻ്റെ അടുത്തോ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്തോ ആരുടെയും അടുത്ത് പപ്പ മോഹൻ കറുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എപ്പോഴും ക്ഷമയുള്ള ഒരു ഒരു പ്രകൃതമാണ് രണ്ട് ഉദാഹരണം മാത്രം പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സമയത്ത് നിർത്താൻ കഴിയും എനിക്ക് വളരെ പ്രയാസമാണ് എന്നാൽ രണ്ട് ഉദാഹരണം അത് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു ഒന്ന് പപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ എച്ച് ബി ഇന്ന് വന്നപ്പോഴാണോ അതോ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴാണോ ഏതോ ഒരു സമയത്ത് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു വെളിയിൽ നിന്ന് കുറെ പിള്ളേർ കല്ല് പറക്കി എറിഞ്ഞു അത് പപ്പായുടെ ഇവിടെ ചീക്കൻ വന്നു കൊണ്ടു ഒരു പല്ല് അത് അടന്നുപോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് പറയുമ്പോഴും പപ്പ ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാനാണ് അത് പറയുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ ആ പിള്ളേരെ കേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ടു ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു പക്ഷെ അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പപ്പ പറഞ്ഞത് ഓ പിള്ളേരില്ലയോ അവർ കളിച്ചുമ്പോ എറിഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ നിസ്സാരമായ രീതിയിൽ പപ്പായ ഉപദ്രവിച്ചവരോട് പോലും പപ്പായ അനുകമ്പയാണ് അത് കർത്താവിന്റെ മാതൃകയാണ് അത് പപ്പ തുടർന്ന് വേറൊരു പ്രാവശ്യം എന്നെയും കൊണ്ട് എന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഇവിടെ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ വരുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് സുഖമില്ലാതെ ഇന്ന് പോയി ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി അവിടെ ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വന്നു അപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ ഒരു പപ്പായുടെ സീറ്റിന്റെ മേളിൽ ഓവർ ഹെഡ് ഹോൾഡറിൽ ആരോ കൊണ്ട് ഏതോ ഒരു സാധനം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു വോക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് അത്ര വലിയ കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് പപ്പ ഇത് കാണുന്നില്ല പപ്പ ഷോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് പപ്പ കാണത്തില്ല പപ്പായുടെ കാര്യമോൺ അവിടെ വെച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് പപ്പായുമായിട്ട് ഒരുപാട് ആർഗ്യൂ ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ബോധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്റെ ഇവിടെ എന്റെ സാധനം ഇരിക്കുന്ന എന്റെ മോളിൽ കൊണ്ട് വെച്ചത് അതിൽ ഇറ്റ് വെരി
അപ്പൊ ഒരുപാട് ഹാർട്ട് ടൈം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും അവിടെയും നിങ്ങൾക്കറിയാം മാർത്താമ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് അതെ അതെ അത് ബ്രദറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം അത് ചാർച്ചക്കാരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും ഒക്കെയും അതെ പരിഹാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അത് സ്വാഭാവികമാണ് അങ്ങനെ ഇവിടെയും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഒരു ഒരു ടെക്സസ് കോൺഫറൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പപ്പായാണ് എന്നാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സുവനീർ ഇറക്കി അതിൻ്റെ ഏത് ജൂബിലിയാണ് സിൽവർ ജൂബിലി നടത്തിയപ്പോൾ പപ്പായുടെ പേരവർ ആരും ഞങ്ങൾ ഞാൻ അതിന് പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനും മേഷിയും ഞങ്ങൾ മേഷ് കരഞ്ഞോണ്ട് വന്നതല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു അവർ ആരും ആ പപ്പായുടെ പേര് മെൻഷൻ പോലും ചെയ്തില്ല സുവനീറിൽ പോലും അത് ആഡ് ചെയ്തില്ല എന്നിട്ടും പപ്പായ്ക്ക് വിഷമൊന്നും വിഷമുള്ളിൽ കാണേക്കാം ഒരു വാക്കു പോലും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പപ്പായേക്കാൾ കൂടുതൽ വിഷമുണ്ടായി എന്നാൽ ദൈവം അറിയുന്നു സത്യം എന്താണെന്ന് മനുഷ്യർ പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെങ്കിലെ മറന്നേക്കാം എന്നാൽ മറക്കാത്തതായിട്ടുള്ള ദൈവമാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ അതെ ദാനിയലിൻ്റെ കാര്യം നമ്മളെ നമ്മൾ കേട്ടു അത് റിവാർഡ് വാങ്ങുവാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ബലപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കൈകൾ ദാനിയൽ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ പ്രിയ ദാസന് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളൊക്കെയും നല്ല പ്രവൃത്തികൾക്കൊക്കെയും ഇവിടെ മഹത്വം കിട്ടിയില്ലേലും ഇവിടെ മഹത്വം കിട്ടിയാൽ കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മഹത്വം കിട്ടുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ കിട്ടാത്ത മഹത്വം തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം ഒരിക്കൽ പ്രിയപ്പെട്ടവന് അത് സ്വർഗത്തിൽ കൊടുക്കുമെന്നുള്ള ആ വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് കൂടുതൽ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു പപ്പ മമ്മിയോട് ഒരു വാക്ക് പറയുന്നു അതെ മമ്മിക്ക് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് എനിക്കറിയാം രണ്ട് വിധവന്മാർ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലായിട്ട് അതെ ഒന്ന് എൻ്റെ മാതാവാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അതെ വിരഹ ദുഃഖത്തിൽ മാതാവ് വിധവയായിട്ടുള്ള ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അതെ അതുപോലെ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ വത്സമ്മ സി വി പൗലോസിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് സി വി പൗലോസ് ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിര്യാതനായി അതെ രണ്ട് വിധവന്മാരുടെ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ തന്നെ മൂന്നാമത്തേതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മമ്മിക്ക് വേദനയുണ്ട് എന്നാൽ അതെ 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 റോമലേഖനത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതെ അവിടെ അവിടെ അപ്പോസ്റ്റലായ പൗലോസ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കിടക്കുന്നത് അതെ ശരീരം ഈ ശരീരം ശരീരമാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ ജീവനുള്ള വസ്തുത യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കാതലായിട്ടുള്ള ആ ആ ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ ആണെങ്കിൽ അതെ ആത്മാവ് ജീവനുള്ളതാകുന്നുവെന്ന് റോമൻസ് എയ്റ്റ് ലെവനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ ശരീരം ജീവിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ആത്മാവുള്ള അതെ ആത്മാവ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മറ്റ് ശരീരങ്ങളെയും ജീവിപ്പിക്കും അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരീരം ജീവിക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രിസ്തു ഉണ്ട് ആ ആള് ആളാണെങ്കിൽ ആത്മാവ് നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ജീവനിൽ തന്നെ അത് തുടരും ആത്മാവിന് ജീവി അത് മരിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല ക്രിസ്തുവിലുള്ള ആത്മാവാണെങ്കിൽ ഒരു അല്ലാത്ത ആത്മാവാണെങ്കിലും അത് മരിക്കാതെ തന്നെ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിത്യത മുഴുവനും എന്നാൽ പപ്പായുടെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് നിത്യതയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു അതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു മമ്മിയോട് അതല്ലാതെ എനിക്ക് പ്രത്യേക ധൈര്യം ഒന്നും പറയാനില്ല അപ്പോസ്ലായ പൗലോസ് പറഞ്ഞ അതേ വാക്കുകൾ തന്നെ ധൈര്യമായിരിക്കുക അത് അന്യോന്യം ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും എന്ന് നമ്മൾ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അന്യോന്യം ധൈര്യപ്പെടുത്തുക ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്കൽ നാലിൻ്റെ പതിനെട്ടിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ അന്യോന്യം ധൈര്യപ്പെടുത്തുക അതുമാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇത് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ നിർത്തുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രിയ അയ്പ് ചക്കിട്ട മുൻപോട്ട് കടന്നു പോകുന്ന സാറിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറയും ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാസ്റ്റേഴ്സ് ദുഃഖാർദ്ധരായ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഈ അപ്പച്ചന് ഞാനുമായുള്ള ബന്ധം എൻ്റെ സഹോദരൻ ഡോക്ടർ മാമൻ സി ജക്ക ബോബി ഈ ഉപദേശിയ അപ്പച്ചൻ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് ഇവരെ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിൽ ഒരേ ഭവനത്തിൽ താമസിക്കുകയും ദൈവികമായ പല കാര്യങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരൻ എൻ്റെ പിതാവിനോട് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഉപദേശി അപ്പച്ചൻ ഇ
നമ്മുടെ ഉദേശ അപ്പച്ചൻ നല്ലപോർ പൊരുതു ഓട്ടം തികച്ചു ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം ഉദേശ അപ്പച്ചനായി മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവെങ്കിൽ ശുഭ്ര വസ്ത്രധാരിയായി ഈ ഉദേശ അപ്പച്ചൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണമേ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിലുള്ള എൻ്റെ സഹോദരൻ ബോബിയുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും അനുശോചനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ന്യൂ ഇന്ത്യ ബൈബിൾ ചർച്ചിൻ്റെ ഫൗണ്ടറും പ്രസിഡൻറ്റുമായിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ തോമസ് ഫിലിപ്പ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ ഞാൻ പങ്കുചേരുന്നു എൻ്റെ ഒരു നല്ല സുഹൃത്തായിരുന്നു ഇന്ത്യ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ച് ൻ്റെ പ്രകാശഗോപുരമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ അതിശോക്തിയില്ല ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ ഒരു വലിയ തണലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച പല വേദികളിൽ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്രവാർത്ത കണ്ടാണ് ഞാൻ കടന്നു വരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് ഇത് മരണമല്ല ഇത് വിശ്രമമാണ് ഡോക്ടർ എം കെ തോമസിൻ്റെ ആത്മാവ് നക്ഷത്രഗോളങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ കടന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് ഭൗതിക ശരീരം മാത്രം ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നു പ്രത്യാശയുടെ ഗാനങ്ങൾ പാടി ആശ്വാസവചനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് യാത്രയയ്ക്കാനുള്ള മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്നത് നാം അക്കരയ്ക്ക് പോകേണ്ടവരാണ് നാം സ്വർഗീയ പൗരന്മാരാണ് സ്വർഗ്ഗ വിളിക്ക് ഓഹരിക്കാരാണ് നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാണ് നാം അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് വന്നു പാർക്കുന്നവരാണ് ഈ ലോകം നമുക്ക് ശാശ്വതമല്ല ഈ ലോകം നമുക്ക് നിത്യമല്ല നാം അതിഥികളും പരദേശികളുമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ വെറും ഒരു പരദേശി പോൾ ഇവിടുത്തെ പാർപ്പിടമോ വഴിയമ്പലം മരണം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്നതാണ് മരണം ഒരു ഭക്തന് മാന്യമായതാണ് മരണം ഒരു ഭക്തന് സ്വീകാര്യമായതാണ് ഒരിക്കൽ മരണവും പിന്നെ ന്യായവിധി മനുഷ്യർക്കായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു മരണം നിത്യതയുടെ കവാടം തുറക്കുന്ന താക്കോലാണ് ലോകത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മോദി ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നതല്ല നിന്റെ നിത്യത ഒന്നുകിൽ സ്വർഗം അല്ലെങ്കിൽ നരകമായിരിക്കട്ടെ ഈ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ മൂലം നിത്യതയെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് പോകുവാൻ ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം യഹോവയ്ക്ക് വിലയേറിയത് നമ്മുടെ പ്രിയ പാസ്റ്റർ പോയല്ലോ എന്നുള്ള ദുഃഖം നമുക്കുള്ളപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൂതസഞ്ചയം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ പാസ്റ്റർ വന്നല്ലോ ഒരിടത്ത് ദുഃഖം മറ്റൊരിടത്ത് സന്തോഷം ഒരിടത്ത് ആബ്സെൻ്റ് മറ്റൊരിടത്ത് പ്രസൻറ്റ് ഏത് മനുഷ്യനും ഉറച്ചു നിന്നാലും ഒരു ശ്വാസം മനുഷ്യരൊക്കെയും വരുന്നതിലായി നടക്കുന്നു നിശ്ചയം മരണം ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു അതിഥിയാണ് സഭ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃഷി ദൈവത്തിൻ്റെ പൂന്തോട്ടത്തിലെ മനോഹരമായ ഒരു പുഷ്പം ഉടയവൻ അടർത്തിയെടുത്താൽ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല ഉയർപ്പിൻ സുപ്രഭാവത്തിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്നുള്ള വലിയ പ്രത്യാശയിൽ നാം യാത്രയയ്ക്കുവാൻ ഒരു സ്വർഗീയ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദൈവക്കളി നിങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ ഞാൻ പങ്കുചേരുന്നു പ്രിയ പാസ്റ്ററെ അവസാനം വരുവോളം പൊയ്ക്കൊള്ളുക നീ വിശ്രമിച്ച് കാലാവസാനത്തിൽ നിന്റെ ഓഹരി പ്രായപ്പെടെ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നുള്ള വലിയ പ്രത്യാശയിൽ ഞങ്ങൾ യാത്രയായിരിക്കുന്നു ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും പ്രിയ ദിവദാസൻ്റെ വേർപാടത്തിൽ ദുഃഖത്തിൽ കഴിയുന്ന പ്രിയ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ന്യൂ ഇന്ത്യ ബൈബിൾസ് മനാരി ന്യൂ ഇന്ത്യ ബൈബിൾ ചർച്ച് അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം താങ്ക് യു ഇപ്പോൾ പി എം ജേക്കബ് സാറ് വൈ എം സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മുൻപോട്ട് കടന്നു വരുന്നതായിരിക്കും വൈ എം സി എ പ്രസിഡന്റ് പി എം ജേക്കബ് സാർ ദൈവനാമത്തിന് മുഖത്തം ഉണ്ടാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ ഏറ്റവും ബഹുമാനരായ പാസ്റ്റർമാർ കർത്താവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഹേ മരണമേ നിന്റെ ജയം എവിടെ ഇത് നാം സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്ന ഒരു തിരുവചനമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മരണാനന്തര ശുശ്രൂഷകളിൽ ഈ തിരുവചനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ദീർഘമായി പ്രസംഗിക്കുന്നതും നാം കേൾക്കാറുണ്ട് മരണത്തിന് മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും 
മരണത്തെ ജയിച്ചവനായ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്ത വിശ്വാസികൾ ചേർക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ശക്തമായ വിശ്വാസമാണ് ഈ വചനത്തിന് ഈ തിരുവചനത്തിന് ഇത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ടാകുവാൻ കാരണം ഇവിടെ പ്രിയ ബേബിഷാഹൻ ഇന്നലെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഇന്ന് കടന്നുപോയി എന്നാൽ ഈ മരണത്തിന് ബേബിഷാഹനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം നിശ്ചയമായും താൻ പ്രിയം വെച്ച ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു ഒരു സുവിശേഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ദേശത്തെ എല്ലാവരും ആദരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ പ്രിയ വേപിച്ചായൻ ഈ നാടിന് ചെയ്ത വലിയ സംഭാവനകൾ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ നിശ്ചയമായും വിലയിടപ്പെടും എന്നുള്ളതിന് ഞങ്ങൾക്കാർക്കും സംശയമില്ല അനേക പ്രാവശ്യം പ്രിയ ബേബിച്ചായനെ കാണുവാൻ ആ വസതിയിൽ ഞങ്ങൾ കടന്നു ചെന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങൾ ദേശത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ പ്രിയ മരുമകൻ സഹോദരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാം വളരെ സംയമനത്തോടുകൂടി കേൾക്കുകയും പ്രകോപനം ഉണ്ടാകാവുന്ന ചില വിഷയങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അത് ശാന്തതയോടെ കേട്ട് അതിന് മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല ദേവദാസനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്നത് എന്നാൽ നിശ്ചയമായി ഇവിടെ മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ചതുപോലെ ഈ മരണം നമുക്കൊരു നഷ്ടമല്ല നാം പ്രി നാം സ്നേഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും നമ്മെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രിയദാസൻ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു പോയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം വചനവും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ എം കെ തോമസ് എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള അനേക കൃതികളുണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ചില പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുവാൻ എനിക്ക് ഇടയായിട്ടുണ്ട് എത്ര ശക്തമായ ആഴത്തിലുള്ള ദൈവവിശ്വാസം ശക്തമായ വേദപരിജ്ഞാനം ഇതൊക്കെ ഒരാളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കാണുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ് എല്ലാറ്റും ഉപരി ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ട ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു ദൈവദാസൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ദേശത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ തൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നു നിൽക്കുന്ന അശ്വരനായ ആളുകളെ സഹായിക്കുവാനുള്ള വിശാലമായ മനസ്ഥിതി ക്രിസ്തു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതും അത് തന്നെയാണ് ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും ധനികരുടെ കൂട്ടാളി ആയിരുന്നില്ല ദരിദ്രരുടെയും പാവപ്പെട്ടവരുടെയും കൃഷിവലന്മാരുടെയും കർഷകരുടെയും ഒക്കെ ഇടയിലാണ് ക്രിസ്തു പ്രവർത്തിച്ചത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ക്രിസ്തു മാർഗം പൂർണ്ണമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള അശ്വരനായ ആളുകളെ അവരുടെ വേദനകളിൽ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുവാൻ അവരുടെ വേദനകളിൽ അവരെ സഹായിക്കുവാനൊക്കെ ഈ പ്രിയ ബേബിച്ചായൻ കാട്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ മനസ്സ് ഈ ദേശം ഒരിക്കലും മറക്കില്ല വൈ എം സി എ പ്രസ്ഥാനം അറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അറുപത്തിമൂന്ന് വർഷമായി ഈ കടങ്ങന്നൂരിൽ വൈ എം സി എ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഏതാണ്ട് പത്തറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ബേബിച്ചായൻ അതിൻ്റെ സാരഥിയായിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു എന്ന് കാണുന്ന ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവജനത്തെ ഒന്നിച്ചു നിർത്തുവാനും ദൈവസ്നേഹം പങ്കിടുവാനും ദൈവസ്നേഹത്തിലൂടെ സാധാരണ ആളുകളെ ദൈവത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള വലിയ ദൗത്യം വൈ എം സിയിലൂടെ അദ്ദേഹം അന്ന് ഏറ്റെടുത്തു പതിനേഴോ പതിനെട്ടോ പത്തൊമ്പതോ വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം അത്രയും വലിയ ധീരമായ നടപടിക്ക് ധീരമായ നേതൃത്വം നൽകി അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം വിദേശത്തിന് മുഴുവൻ ആദരണീയനായി നല്ല ഒരു കർത്തൃദാസനായി നല്ലൊരു ദൈവദാസനായി നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉറപ്പുള്ള ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു പോകും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു കർത്തൃദാസനായി അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകുന്നത് ഞാൻ കിടങ്ങനൂർ മെഴുവേലി വൈ എം സി കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഈ പ്രിയ ബേബിച്ചായൻ്റെ നിര്യാണത്തിൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന പ്രിയ മാമിയോടും മക്കളോടും സഹോദ ചാർച്ചക്കാരോടും സഹോദരങ്ങളോടും മറ്റ് ബന്ധിപ്പിത്താളുകളോടും എല്ലാവരോടുമുള്ള ആദരാജ്ഞകൾ അർപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ വൈ എം സിയുടെ ആദരസൂചകമായി ഞങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറിയും ട്രഷറും ചേർന്ന് മൃതദേഹത്തിൽ റീത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് അമേരിക്കയിൽ കഴിയുന്ന ടി എ എബ്രാം സാറിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ചെല്ലച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയ സഹോദരൻ ഒരു റീത്ത് സമർപ്പിച്ച് ഒരു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും പ്രിയ ദൈവദാസന്മാരെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിച്ചു വാസ്തവത്തിൽ ബേബിച്ചൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുടുംബാംഗം പോലെയായിരുന്നു പഠിച്ചതായ സമയത്ത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നതായ സമയത്തും എൻ്റെ ബ്രദറിനോടുകൂടി പഠിക്കുകയും അതിന് ശേഷം എച്ച് ബിയിൽ ഒരുമിച്
പിന്നെ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടിയായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ പോയിരുന്നത് പ്രീതയും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ എന്നോട് എൻ്റെ ബ്രദർ പറഞ്ഞു നീ അവിടെ പോവുകയും ഞാൻ പറഞ്ഞു അസുഖം കുഴക്ക് അസുഖമായിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പോവുകയും പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ അനുഗ്രഹമായ ഒരു ഒരു ദൈവപുരുഷനായിരുന്നു ദൈവിച്ചാൻ്റെ വാട്ട് ഗോഡ് പ്രോവിസ് വാട്ട് ഗോഡ് പ്രൂഫ്ഡ് ഹിം നമ്പർ വൺ ഗോഡ് ഈസ് ഗോഡ് ക്രൂസിഫൈഡ് ഫോർ ആസ് നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ഗോഡ് വാട്ട് ഈ ഡിഡ് നെസ്റ്റ് ഈസ് ലവ് ടു ഗീ ടു ആസ് വാട്ട് എൽസ് മോർ വി വാണ്ട് ദൈവം തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവുകൊണ്ട് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാ തുടർന്ന് ഈ സമയത്ത് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ഒ വി പബുലോസ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനത് വളരെ ഒന്നും മറക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ പലപ്പോഴും വളരെ ബുദ്ധികരമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പലപ്പോഴും നല്ല ബുദ്ധിമാനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ഓപ്പണേറിന് പോകുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയം ഒരു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് സൈക്കിളിലാന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അച്ഛാൻ പുറകിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സൈക്കിൾ ഓടിച്ചു അസൻസോൾ അവിടെ ഒരു മേമ്പാലമുണ്ട് അങ്ങ് പോകുന്ന വഴിക്ക് അടിയിൽ കൊടുപ്പോൾ ആൾക്കാർ തിങ്ങി നടക്കുക ആൾക്കാർ കാരണം അച്ഛാൻ അങ്ങ് ഇറങ്ങി ആദ്യം പിന്നെ ഞാൻ സൈക്കിൾ ഓടിച്ചങ്ങ് പോയി ഞാൻ ചെന്നൊരു വല്യപ്പനൊന്ന് മുട്ടിപ്പോയി ബംഗാളികളല്ലേ വിടുമോ എന്നെ പിടിച്ചവിടെ നിർത്തി നിർത്തി അവർ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അറിഞ്ഞുകൂടാ അവിടെയൊക്കെ തല്ലൊക്കെ കിട്ടും ഉടനെ ഇത് അച്ഛാൻ ഉടനെ പുറകെ തന്നെ എത്തി വന്നിട്ട് അച്ഛാൻ അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു ഏയ് ഇതെടുക്കാ കൈസ സൈക്കിൾ ചെലാത്തെ ടീച്ചർ ചെലാനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഇന്ത്യ അറിയാലോ ഇല്ലേ എന്നെ ഒരടിയും തന്ന് ഭവ് ഭവ് ഹാസി ഉടനെ സൈക്കിളിൽ കയറി ഞാനും പോയി മറ്റുള്ളവരങ്ങ് മാറി അവിടെ പിന്നെ ആരും ഉദ്രീപ്പ് വന്നില്ല 
ഒരു അല്പം നടന്നുകൊണ്ട് ചേനൻ്റെ പുറകും സൈക്കിളിൽ ഞങ്ങളങ്ങ് പോയി ആ സമയത്ത് തല്ലും വഴക്കവും ഒന്നും കൂടാതെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് അത് ആ സമയത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഭംഗിയായിട്ടും ക്രമമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് ആ സ്നേഹത്തിൽ ചാൻ അസുഖമാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ മകൻ്റെ അടുത്ത് പോയ സമയത്ത് ഊഷ്ണി ചെന്ന് നമ്മുടെ പരിഹാരത്തെ ജോയിസ് സഹോദരനും ആലിസും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ആ ഒരു മകൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഡാളസ് ചെന്ന് ചാനും കൊച്ചുമ്മയും മക്കളെയൊക്കെ കണ്ടു അങ്ങനെയാണ് വന്ന് പോന്നു കൊച്ചുമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ സന്തോഷ ഇപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ സുഖമായിട്ട് വരും എന്നൊക്കെ താൻ്റെ ഇഷ്ടം കൊച്ചുമ്മയുടെ ആ കോൺഫിഡൻസ് ആ ധൈര്യമാണ് ദൈവം സഹായിച്ചത് ഇത്രത്തോളം ദൈവം സഹായിച്ചു വിവരറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സഹപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഞാനൊരു അനിയനായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ആ നിലയിലാണ് ചാനെ എൻ്റെ കരു ഞങ്ങൾ കരുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങൾ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം കരയിരുന്നു ഇവിടെയും എന്നെ അറിയാവുന്ന എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ കുഞ്ഞുമ തോട്ടപ്പള്ളി സഹോദരന് എന്നെ അറിയാം അതുപോലെ പാഷർ സന്തോഷ് ജോർജും എൻ്റെ എൻ്റെ കസിൻ പെങ്ങളുടെ മകനാണ് അനന്തരവനാണ് തുടർന്ന് ശുശ്രൂഷ അവർ സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ സമയം തന്നതിനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയുന്നു ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ തുടർന്ന് കെ ജി ചാക്കോ പത്തനാപുരം ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഈ പ്രിയകർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ആ മകൻ വിവാഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ മക മകളെയാണ് ആ ബന്ധത്തിൽ പത്തനാപുരത്ത് നിന്നുള്ള കുടുംബങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ സഹോദരി ഇവിടെ അടുത്തിരിപ്പുണ്ട് ഭർത്താവ് ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വെളിയിലോട്ട് പോയി അവിടെ നിന്ന് ധാരാളം ആൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ എല്ലാവരും പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് വേദിയിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ എല്ലാ കർത്തവദാസന്മാർക്കും സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ഈ കർത്താപുരദാസനെക്കുറിച്ച് നല്ല അനേക കാര്യങ്ങൾ നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആവർത്തിച്ച് പറയുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപ്പാപ്പൻ കലഞ്ഞൂർ ബ്രദർ സഭയുടെ സുവിശേഷനായിരുന്ന എം സി ജോർജ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബം സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമാണെന്ന് ആ നിലയിൽ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും മലബാറിലും തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പോയി സുവിശേഷ വില ചെയ്ത് ഒടുവിൽ പത്തനാപുരത്ത് സ്ഥിരതാമസമാക്കി അവിടെ നിന്ന് വാഹനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കി ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായ ഒരു സുവിശേഷകൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ മകനാണ് ഇദ്ദേഹം അവരെ സൂക്ഷേഷത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുടുംബം എന്നുള്ള നിലയിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു കുടുംബമാണ് എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും തന്നെക്കുറിച്ച് അനേക നല്ല കാര്യങ്ങൾ നാം കേട്ടു അത് ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ട കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹീതനായ കർത്തദാസൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന കർത്താവിനദാസൻ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ ഈ നാടിനെ നന്മ ചെയ്ത ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ പിന്നെ അനേക വിശേഷ ഗുണ വിശേഷ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ഉടമയാണ് ഈ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ താൻ ഓരോ സഭസ്ഥലം പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല പവർ പൊരുതു ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു നീതിയുടെ കിരീടം തനിക്കായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി താൻ പോയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇമ്പങ്ങളുടെ പറുതീസയിൽ വിശ്രമിക്കും എന്നാൽ വേർപാടെന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായും തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ദുഃഖം ഉളവാക്കുന്ന കാര്യമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഒരു വലിയ പ്രത്യാശയുടെ ഉടമകളാണ് നാം എല്ലാവരും നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ഭംഗമില്ലാത്ത പ്രത്യാശയാണ് ജീവനുള്ള പ്രത്യാശയാണ് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും ആ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഒരു ഭംഗം വരുമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജീവനുള്ള പ്രത്യാശയുടെ ഉടമകളായിട്ടാണ് ദൈവമക്കൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ രണ്ട് കൂട്ടം ആളുകൾ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് ഒന്ന് പ്രത്യാശ ഉള്ളവരും മറ്റൊന്ന് പ്രത്യാശ ഇല്ലാത്തവരും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായിട്ട് വിശ്വാസിച്ച് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരെല്ലാം ദൈവമക്കളാണ് അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരാണ് അവർ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യാശയുമില്ല എന്നാൽ ദൈവമക്കൾക്ക് വലിയേറിയ പ്രത്യാശയാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പ്രത്യാശയോടുകൂടി നാം മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയൊരു കാലഘട്ടം മാത്രമേ ജീവിപ്പാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള
എഴുപത്തി ഏഴ് വർഷക്കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ ജീവിതം നയിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഇമ്പങ്ങളുടെ പ്രതീസയെ താൻ പിടിച്ച് ഇറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലാണ് എന്നാൽ കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാനവുതിൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടി മധ്യാകാശത്തിലേക്ക് വരികയും ഇവിടെ കയറി വരുവേൻ എന്നുള്ള ആ വലിയ ശബ്ദത്തിന് മുമ്പിൽ കർത്താവിൽ മരിച്ച മൃതന്മാർ മുമ്പേ ഉയർത്തെടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ രൂപാന്തരപ്പെട്ടെടുക്കപ്പെടാൻ പോകും അതിനുവേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ അത് നടക്കത്തക്ക ഓണം ഇന്നത്തെ സംഭവങ്ങൾ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നുണ്ട് കരുതലോടെ നമ്മുടെ കൃഷി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇടവരട്ടെ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭവനവാസികൾക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സമർത്ഥമായ പ്രത്യാശ കൊണ്ട് നിറച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വീണ്ടും കാണാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശ നമുക്ക് തുടരാം ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടുകൂടെ ഇവിടെയുള്ള ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇനിയും പേര് അനേകം പേരുടെ പേര് എൻ്റെ കൈവശൻ ലിസ്റ്റായിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോന്നും സ്പീഡപ്പായിട്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദയവായി ഞങ്ങളെല്ലാവരോടും നിങ്ങളും സഹകരിക്കണമെന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള വാചകങ്ങൾ ദയവായിട്ട് പറഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് നീങ്ങുവാൻ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കണം അങ്ങനെ ഞങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് റവറിൻ്റെ ജോസഫ് ഉമ്മൻ മുൻപോട്ട് കടന്നു വന്ന് പ്രിയ സാറിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് ബേബിച്ചോയൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ബേബിച്ചോയൻ എനിക്ക് പിതൃതുല്യനായിരുന്നു ഗ്രീസിമ്മാമയുടെ സഹോദരൻ്റെ മകളെയാണ് ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാൽ നൂറ്റാണ്ടായി അധികമായി തുടരുന്ന സ്നേഹബന്ധം ബേബിച്ചാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് നല്ല സ്മരണകൾ സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും ബേബിച്ചായൻ നല്ല ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ബേബിച്ചായൻ സ്നേഹമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ബേബിച്ചായൻ മറ്റുള്ളവരെ കരുതുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു അതിലുപരി സരസനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു സരസ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വ്യക്തിബന്ധം എന്നിൽ വളരെ ആഴമായ ചിന്താധാരകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഓരോ കോപ്പി എനിക്ക് അയച്ചു തരുമായിരുന്നു ഓരോ മരണവും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിതം ദൈവത്തെ പ്രാപിക്കാനുള്ള സുവർണ അവസരമാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ മറക്കരുത് നാം എല്ലാവരും ഒരേ ദിശയിലേക്കാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സഹയാത്രികരാണ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ മക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ മരുമക്കൾ കൊച്ചുമക്കൾ സഹയാത്രികരാണ് കർത്താവ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു എൻ്റെ നിമിത്തം വീടിനെയോ അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ നിലങ്ങളെയോ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നാലും ബേബിച്ചായൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അറ്റാച്ച്മെൻസ് ഒന്നിനോടും അധികം ഈ ലോകത്തിൽ ഒട്ടിച്ചേരരുത് ക്രിസ്തുവിനോട് വേണം കൂടുതൽ ഒട്ടിച്ചേരാൻ അതാ കർത്താവ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നിനോടും അധികം ഒട്ടിച്ചേരാതെ ക്രിസ്തുവിനോട് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് ജീവിക്കുവാൻ ബേബിച്ച എൻ്റെ ജീവിതം നമ്മളെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഗ്രേസിമാമയോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെടുക മിക്കയോടും പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് സഹോദരങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് വിശ്വാസം എന്നത് പതറിപ്പോകാതെ നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാമാണ് ഫെയ്ത്ത് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി നോട്ട് ടു പാനിക് 
അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിലനിൽപ്പാൻ ദൈവനമ്പരാൻ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെയും ഗ്രീസിമാമയും കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ വിട്ടുപിരിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എത്തിച്ചേരുക എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മോട് വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് കർത്താവിനോട്ട് ഒട്ടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ബേബിച്ച എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് ആശ്വാസം തരട്ടെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കല്ലുമല ചർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാസ്റ്റർ പി ജെ തോമസ് അവൻ്റെ ശുശ്രൂഷകാരം തികച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയി സഖ്രിയാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ഞാനിവിടെ ഉദ്ധരിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബേബിച്ചായൻ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷ വിശ്വസ്തോട് ചെയ്ത് താൻ പ്രത്യാശുഷ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നുപോയനായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എൻ്റെ ഭവനവും ബേബിച്ചായൻ്റെ ഭവനവും ഏറ്റവും അടുത്താണ് എന്നെ സാറിന വിളിക്കുന്ന കിടങ്ങന്നൂർ കുഞ്ഞുമോൻ എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ കിടങ്ങന്നൂർ മർത്തോമ പള്ളിയിൽ ജൂത്തിനിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കപ്പെടും കിടങ്ങന്നൂർ മെരുവേലി വൈ എം സിയിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്തും കർത്താവിൻ്റെ ദർശനം കിട്ടി ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി അന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് എനിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് വളരെയധികമായ ആലിമാൻ ഇല്ലയിലുള്ള കൈത്താങ് തന്ന് എന്നെ വളരെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ച വ്യക്തികളെന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബേബിച്ചായൻ അദ്ദേഹം സുഖമില്ലാകട്ട സമയത്ത് ഞാൻ മുത്തു ചോസ്പെറ്റിൽ പോയി കണ്ടു ചർച്ചിൻ്റെ പല തിരക്കുകൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടും എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും വന്ന അച്ഛനെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മോളി മാമയുടെ ശുശ്രൂഷ നടത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ കടന്നു വന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ്റെ പേരും വീണ്ടും അറിയുവാൻ ഇടിയായിത്തീർന്നു വളരെ വിശ്വസ്തോടും വളരെ പ്രത്യാശയോടും താൻ ജീവിച്ച് പ്രത്യാശ നാട്ടിലെത്തിച്ചേർന്നത് നമുക്കത് ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ കർത്താവ് യേശുസു ശിഷ്യന്മാരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പോകുന്നത് ഇന്നടവ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുമായിരുന്നു കേസി മാമയ്ക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ദുഃഖമില്ലെന്നല്ല അതിനപ്പുറം പ്രത്യാശ ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ എവിടെ കടന്നു പോയെന്ന് ആ പ്രത്യാശ നാട്ടിൽ കടന്നു കുറവൾക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു മാവേലിക്കര കല്ലുമല ചർച്ചുകളുടെയും കിടങ്ങുന്നുള്ള കല്ലുമല ചർച്ചിൻ്റെയുമായ ആശ്വാസങ്ങൾ ആർപ്പിക്കുന്നു പ്രത്യാൽ കല്ലുമല കർത്താൻ്റെ ആസൻ കുഞ്ഞു വനിച്ചാൻ നിത്യതയെ വിശ്രമിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആശ്വാസവാക്കൾ അറിയിപ്പാൻ എന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും ആശ്വാസവാക്കൾ അറിയിക്കുന്നു ദയമായ കർത്താവെ ദൈവ സമം നിറയ്ക്കട്ടെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ആശ്വാസവാക്കും മാമയ്ക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അറിയിക്കുന്നു ദയമായ കർത്താവ് അവിടെ വെച്ച് പ്രിയപ്പെട്ടവനെ കണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നിക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ദൈവമായ കർത്താവ് സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ മാത്യു ജോൺ സ അച്ഛൻ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയ തോമാസ് സാറിനോട് അഭേദ്യമായ ബന്ധം പുലർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് പ്രിയ മാത്യു ജോൺ മുൻപോട്ട് കടന്നു വന്ന ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻസ ദൈവനാമം മാറ്റപ്പെടുമാറാകട്ടെ പ്രിയ തോമാച്ചാൻ്റെ വേറെപാടിൽ എനിക്ക് വളരെ ദുഃഖമുണ്ട് കാരണം എന്നെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുക എനിക്ക് വളരെ ശുശ്രൂഷയിൽ കൈത്താങ്ങൾ തരികയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മഹൽ വ്യക്തിയാണ് തോമാച്ചാന് പല പ്രാവശ്യം ഞാനിവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ശുശ്രൂഷിക്കുവാനൊക്കെ ഇടയായിട്ടുണ്ട് നഷ്ടമല്ല ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തതെല്ലാം നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കും സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് തൻ്റെ വേർപാടിനോട് തൻ്റെ കുടുംബത്തിനോടും ബന്ധുക്കളോടുമുള്ള അനുശോചനം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഞങ്ങളുടെ മ്യൂസിക് ടീമിൻ്റെയും നാമത്തിൽ നേർന്നുകൊള്ളുന്നു ഒരു ഗാനത്തിൻ്റെ ചില വരികൾ സ്നേഹമുള്ള നിങ്ങളോട് ചൊല്ലിടുന്നു യാത്ര ഞാൻ എൻ പിതാവിൻ പക്കലേക്ക് പോയിടുന്നു ഞാൻ മുത സ്നേഹമുള്ള നിങ്ങളോട് 
ചൊല്ലിടുന്നു യാത്ര ഞാൻ എൻ പിതാവിൻ പക്കലേക്ക് പോയിടുന്നു ഞാൻ മുത പൂഴിയായ ദേഹവും നശ്വര പ്രപഞ്ചവും ഒക്കെ വീട്ടു പോയിടുന്നു നിത്യമന്നീരത്തിൽ ഞാൻ സ്നേഹമുള്ള നിങ്ങളോട് ചൊല്ലിടുന്നു യാത്ര ഞാൻ എൻ പിതാവിൻ പക്കലേക്ക് പോയിടുന്നു ഞാൻ മുത വിശുദ്ധരോത്തു വാഴുവാ ഈശ്വരെ സ്തുതിക്കുവാ ദൈവദൂതരോത്തു നീത്യ ത്രിത്വഗീതി പാടുവാ സ്നേഹമുള്ള നിങ്ങളോ ചൊല്ലിടുന്നു യാത്ര ഞാൻ എൻ പിതാവിൻ പക്കലേക്ക് പോയിടുന്നു ഞാൻ മുത ഈ സമയത്ത് വാർഡ് മെമ്പർ ഷീജാറ്റി ജോജി മുൻപോട്ട് കടന്നു വരും ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ബഹുമാനരായ ദൈവദാസന്മാരെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബേവിച്ചാൻ്റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്താനാണല്ലോ വാർഡ് മെമ്പറായി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഓരോരുത്തരെയും പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന അവസരത്തിൽ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനിടയായ ഒരു കാര്യം ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിച്ചു മരിച്ചു അതിനിടയിലുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ദൈവം അവന് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല അവസരങ്ങൾ ആ അവസരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് തക്കത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ബേശാന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഈ അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു നല്ല ഒരു കുടുംബനാഥൻ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കാനും എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവരുടെയും ബഹുമാനം ഏറ്റുവാങ്ങാനും കഴിവ് ഉണ്ടായ ഒരു ബഹുമാന്യൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയൊരു പിതാവിനെ ആ കുടുംബത്തിന് ലഭിച്ചത് ദൈവം ആ കുടുംബത്തിന് കൊടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് കാരണം മകന് ഇവിടെ അനുഭവ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു മരുമകൻ അനുഭവ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ അവരുടെ സാക്ഷ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കറുത്ത ഒരു അഭിപ്രായം പോലും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് പറയാനില്ലാത്ത വിധം ആ ചിരിയുടെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ജീവിപ്പാന് പ്രിയപ്പെട്ട അച്ചായന് സാധിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും അത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അതുപോലെ അവസാനം വരെ നിമിഷം വരെയും ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ മക്കളെയും അമ്മാമ്മയൊക്കെ ദൈവം ഒരുക്കി കർത്താവിൻ്റെ സമയത്ത് തിരികെ വിളിച്ചപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലാവരുടെയും നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് ദൈവസന്നിധി തന്നെ അദ്ദേഹം എത്തുമെന്നുള്ള ആ ആശ്വാസം പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല മറ്റുള്ളവർ കൊടുക്കുന്ന ആശ്വാസത്തെക്കാൾ മനസ്സിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയിലും അദ്ദേഹം കൊടുത്ത സ്നേഹവും അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കുമ്പോഴുള്ള അഭിമാനവും അവർക്ക് ആശ്വാസം കൊടുക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ വാർഡിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ആൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്കും അഭിമാനമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിര്യാണത്തിന് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ദുഃഖമുണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും 
അതേപോലെ ഈ വാർഡിന്റെയും ദുഃഖം ഈ സമയം ഞാൻ ബന്ധുമിത്താക്കളെ അറിയിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് ഫെലോഷിപ്പ് മിനിസ്ട്രിയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ബിജു കെ ചാക്കോയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അല്പ സമയം നമ്മളോട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും പ്രിയ ഡോക്ടർ കുഞ്ഞുമോൻ ചാക്കോ സാറിൻ്റെ പുത്രൻ പ്രിയ സാറ് സർജറി കഴിഞ്ഞ് ഭവനത്തിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ് പ്രിയ സാറിന് ആശ്വാസം ലഭിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം ആ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പാസർ ബിജു കെ ചാക്കോ പ്രിയ തോമസ് എങ്കിളിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഞാനും എൻ്റെ സഹോദരൻ ബിന്നിയും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർ എം കെ തോമസിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വളരെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരു ഇന്നർ സർക്കിൾ ഫ്രണ്ട് എന്ന നിലയിൽ ഉള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് ഡോക്ടർ എം കെ തോമസും എൻ്റെ പിതാവ് ശ്രീ കുഞ്ഞുമോൻ ചാക്കയുമായിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഈ ഇവരുടെ അടുത്ത ഹൃദ്യമായ സ്നേഹബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷ വേലയിൽ അവർ പങ്കാളികളായി തീർന്ന വർഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വർഷങ്ങൾ അവർ ഒരുമിച്ച് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുന്നതിനും ആ പ്രഘോഷണത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ എം കെ തോമസ് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലായിരുന്നപ്പോഴും അസൻസോളിലായിരുന്നപ്പോഴും ഇവിടെ നാട്ടിലായിരുന്നപ്പോഴും ഒക്കെയും എവിടെയൊക്കെ സുവിശേഷ വേലക്കാരെ പരിശീലിപ്പിക്കാമോ അവിടെയെല്ലാം അദ്ദേഹം മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അവധിക്ക് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമാണ് ഇവിടെ കിടങ്ങന്നൂരുള്ളത് കോട്ടയത്ത് വരികയും മാങ്ങാനം ആശ്രമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അനേകം പാസ്റ്റർമാർ ഒരുമിച്ചു കൂടി അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും പ്രിയ ഡോക്ടർ എം കെ തോമസ് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ താഴ്മയോടും വിനയത്തോടും കൂടി പങ്കുവെക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ആ നിലയിൽ പരിശീലനം കിട്ടിയ ഒരു പാസ്റ്റർ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ നിലയിൽ പരിശീലനം കിട്ടിയ അനേകർ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു വരുത്തിയ മാറ്റത്തിന് പ്രധാനമായ ഒരു പങ്ക് വഹിച്ച ഒരു മാന്യദേഹമാണ് ഡോക്ടർ എം കെ തോമസ് താൻ വളരെ സഹിഷ്ണുതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു മനസ്സലിവും അതുപോലെ സഹതാപവും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എവിടെ ഒരു ആവശ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയും തനിക്ക് സഹായിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും താൻ അതിനെ സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും പ്രോത്സാഹനത്തിൻ്റെയും വാക്കുകൾ പറയുമായിരുന്നു വളരെയധികം തമാശ പറയുമായിരുന്നു ചിരിക്കുമായിരുന്നു തൻ്റെ ചിരി പലരെയും ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പിതാവ് വളരെയധികം ഫലിതം പറയുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഒരു സംഭവം മാത്രം ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തോമസങ്ങൾ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ ബാഗുണ്ട് അതിനകത്താണ് പാസ്പോർട്ട് കണ്ണാടി ബൈബിള് പേന ഇതൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൂടെ കൂടെ ഈ ബാഗ് തുറക്കും തുറക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒന്ന് കണ്ണാടി എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേർപ്പ് തുടയ്ക്കാൻ കർച്ചീഫ് എടുക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ പിതാവ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുമായിരുന്നു ഉപദേശി ഈ ബാഗ് തുറക്കുമ്പോൾ അല്ല എൻ്റെ വിചാരം എനിക്ക് എന്തോ തരാൻ വേണ്ടി അതിനകത്ത് ഒന്ന് എടുക്കുക പക്ഷേ ഇതുവരെ ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുകയും ആ സമയം ഇവർ അനേക നിമിഷങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ചിരിക്കുകയും താൻ വളരെയധികം അവരുടെ സുഹൃത്ത് ബന്ധം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിലായിരുന്ന സമയത്ത് നാട്ടിൽ വന്ന് അനേക പാസ്റ്റർമാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഫൈനൽ ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഘടനയിലെ മാന്യ വ്യക്തികളെ കൊണ്ടുവരികയും ഇവിടെയുള്ള സുവിശേഷകന്മാരെയും ബൈബിൾ കോളുകളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുകയും തനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ചില കോണ്ടാക്ട്സ് ചില റീസോഴ്സസ് തന്നിലേക്ക് തന്നെ ഒതുക്കി തീർക്കാതെ അത് കേരളത്തിലുള്ള ഭാരതത്തിലുള്ള സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അനുഗ്രഹമാകട്ടെ എന്ന് താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എൻ്റെ പിതാവിനും എൻ്റെ മാതാവിനും ഇവിടെ ഈ സമയത്ത് വരുവാൻ കഴിയാത്തതിൽ അതിയായ ദുഃഖമുണ്ട് അവർ ഭവനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം വെബ് കാസ്റ്റിലൂടെ കാണുകയാണ് എന്നാണ് അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അവരുടെ ദുഃഖം അവരുടെ ശോകം ഈ സമയത്തെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുന്നു 
ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെയുള്ള ജീവിതം വളരെ സുഖപ്രദമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെയുള്ളവരുടെ ധാരണ എന്നാൽ അവിടെ ജീവിക്കുമ്പോഴും വളരെയധികം കഷ്ടം സഹിക്കുകയും വളരെയധികം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ പണത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് പണം അയക്കുവാനും ഇവിടെ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുവാനും അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ എം കെ തോമസ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രസൻ ഫെലോഷിപ്പ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ പ്രഷ്യസ് ചിൽഡ്രൻ ഇന്ത്യ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് കൺവെൻഷൻ ഇന്ത്യ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരി അരിപ്പറമ്പ് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ച് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നാമത്തിലുള്ള അവിടെയുള്ള അംഗങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെ സെമിനാരി സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും ഫാക്കൽറ്റിയുടെയും പ്രഷ്യസ് ചിൽഡ്രൽ കഴിയുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും അവരുടെ സ്റ്റാഫിൻ്റെയും പ്രസൻ ഫെലോഷിപ്പ് ഇന്ത്യയിലെ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിൻ്റെയും വോളണ്ടിയർമാരുടെയും ഒക്കെ ഉള്ള ശോകവും ദുഃഖവും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേവ് യു വേർഡ്സ് ടു ദ ഫാമിലി ഗ്രേസി ആൻഡി ദിസ് ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈം ഫോർ യു യു ഹാവ് ഫേസ്ഡ് സച്ച് എ ലോസ് ദാറ്റ് നോ വൺ ക്യാൻ കോമ്പൻസേറ്റ് വിത്ത് ആൻഡ് ദ സെയിം അപ്ലൈസ് ടു മെർസി മിനി ആൻഡ് മിക്കി ആൻഡ് ദെയർ ഫാമിലീസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂ വീക്സ് ആൻഡ് മന്ത്സ് ആർ ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ടഫ് ഐ ഡോ വോണ്ട് ടു ഗിവ് എനി ഫോൾസ് ഹോപ്പ് the next months and maybe some years are going to be very difficult especially as birthdays come and especially as you remember papa's visit and as especially as you come back and visit kerala it's going to be painful my prayer and my belief is that the tear drop that jesus shed in the house of his dear friend lazarus will comfort you and strengthen you during this coming weeks months and years and i pay my respect and my heartfelt gratitude for the life of dr mk thomas and all the individuals and families that he has blessed with may god bless you thodandi samayathu nammude priya sarinde kochumagan dr christopher or dry boat aichittunde തൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പപ്പായെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് പറയാനുള്ള കാരണ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാനും അത് വായിച്ചു അത് ഈ സമയത്ത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനായിട്ട് ബ്രദർ ജേക്കബ് ജോർജിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ദൈവനാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്റ്റഫർ മാത്രമല്ല ക്രിസ്റ്റഫറിൻ്റെ സഹോദരി ക്രിസ്റ്റീനായും അതുപോലെ പപ്പയുടെ രണ്ടാമത്തെ മകൾ മിനിയുടെ മകൻ ജോഷ മക്കപ്പള്ളിയിലും ഈ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളും പപ്പായെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അനുസ്മരണങ്ങൾ അവർ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അവർ അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ആദ്യം വായിക്കാം പിന്നീട് അതിൻ്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം മലയാളത്തിൽ പറയുവാൻ തക്കോണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആദ്യമേ വായിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പോഴായിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ക്രിസ്റ്റഫർ തോമസിൻ അയച്ചിരിക്കുന്ന ചില വാചകങ്ങളാണ് ഐ ഹാവ് സോ മെനി ഫോൺ മെമ്മറീസ് ഓഫ് പപ്പ ഐ ഹാഡ് എ യുണീക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഹിം ഫ്രം എ ചൈൽഡ് ബിക്കോസ് He used to pamper me in so many different ways. He always showed through his actions that I had a special place in his heart. As a child, I remember him letting me sit on his lap while he drove the car so that I could assist him in steering the car. Whenever we would go to the store, I would want toys or certain food items and he would try his best to always please me. even if he didn't have much money to do that as i grew i found out about many of the struggles and battles he had to face in his life he had a lot of patience and he was very slow to getting anger even when people or circumstances in life gave him a hard time that itself inspired me so much 
I learned to never let negative people or circumstances to get the best of me. It is hard to practice that, however. Thinking about Papa always inspires and encourages me. At the same, I saw his burden and passion to help others and also share the gospel with others. He accomplished so much spiritual, spiritually. For example, some of his work which comes into my mind are first one, establishing churches and different ministries wherever God took him, West Bengal, Dallas, and Kerala. He has helped plan churches, start a Bible school to train and equip believers for evangelism, and also an orphanage to help underprivileged children to find, out, find the love and care of God in their lives. He helped even planting edifying programs for the believers here in Texas by being one of the pioneers to start the Texas Brethren Conference. Number two, he has written Christian books, commentaries also to edify and help believers to learn from the Bible. These are all tremendous accomplishments that are not uh, every believer can achieve. Most people have a hard time even trying to share the gospel with people in their own lives, that is, working place, neighborhood, schools, etc. Yet, Papa was able to do that and much more. Many people's lives have been impacted by his work and I think that serves as a good example and inspiration to others. It is hard to digest the fact that Papa has passed away as many memories of him will always be in my mind. However, God has reminded me through his word that there is hope. Believers have an amazing hope through Jesus Christ. Through the redemptive work of Jesus Christ on the cross, he defeated the sinful nature and death. Through Christ, believers have eternal life. When we become saved through Jesus Christ, we receive the Holy Spirit which has, which has the power to raise believers from the death, just like how the Spirit raised from Christ from the dead. The Holy Spirit gives us eternal life. Christ has overcome sin and death for us through his own suffering, crucifixion, death and resurrection. Therefore, believers have nothing to dread or fear today, not even death. We have blessed hope that God himself will resurrect Papa again and give him a new and transform body at the rapture just like he will do for all the other believers who have died in Christ. All of us will be able to see him uh, again in the future. And Christ lives with you, within you, so even though your body will die because of sin, the Spirit gives you life because you have been made right with God. The Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. And just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give life for, to your mortal bodies by His same Spirit living with, within you. Against His will, all creation was subject to God's curse, but with eager hope, the creation looks forward to day uh, when it will join God's children in glorious freedom from death and decay. For we know that all creation has been groaning us in the pains of childbirth up to the present time. And we believe uh, also groan uh, even though we have the Holy Spirit within us as a foretaste of future glory. For we long for our bodies to be released from sin and suffering. We too wait with eager hope for the day when God will give us our full rights as he adopted children, including the new bodies he has promised us. We were given this hope when we, when we were saved. If we already have something, we don't need to hope it for. But if we look forward to something we don't yet have, we must wait patiently and confidently. Also, one more passage here is mentioned here, First Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. And now, dear brothers and sisters, we want you to know what will happen to the believers who died so you will not grieve like people who have no hope. Verse 14, For since we believe that Jesus died and was raised to life again, we also believe that when Jesus returns, God will bring back with him the believers who have died. Verse 15, we will tell you di uh, this directly from the Lord. We tell you this directly from the Lord. We, we who are still living, 
when the Lord returns, will not meet him ahead of those who have died. Verse 16, For the Lord himself will come down from heaven with a commanding shout, with the voice of archangel, and with the trumpet call of God first, the believers who have died will rise from the graves. Verse 17, Then together with them, we who, are we who are still alive and remain on the earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Then we will be 